एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं और uh, इसके अंदर जो सब टॉपिक है दैट इज द इंटरगोमेंट्री सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स अब तक हम वर्टिब्रेट्स में स्किन के स्किन के हवाले से इंटरगोमेंट्री सिस्टम ऑफ डिफरेंट एनिमल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस मॉड्यूल्स जिसके अंदर फिश है एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एम्फीबियंस रेप्टाइल्स बर्ड्स और इस मॉड्यूल के अंदर हम बात करते हैं दैर इज द स्किन ऑफ मैमल्स देर आर फोर इंपॉर्टेंट नोटेबल फीचर्स ऑफ ऑफ मेमेलियन स्किन जिसमें फर्स्ट इज एपिडर्मिस अब एपिडर्मिस के हवाले से एपिडर्मल ग्लैंड्स हैं इसी के अंदर हेयर हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट पोर्शन विच इज़ द वाइडस्ट पोर्शन ऑफ द स्किन दैट इज द डर्मिस एपिडर्मिस जैसे रेप्टाइल्स के अंदर है बर्ड्स के अंदर भी है तो देर इज खास तौर पे बर्ड्स के अंदर जैसे हमने पिछले नोड्यूल्स मोड्यूल्स के अंदर मोड्यूल्स के अंदर हमने जिक्र किया कि देर इज देर आर डिफरेंट स्ट्रेटा देर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस और जिसके अंदर अपर मोस्ट लेयर दैर इज स्ट्रेटम कॉर्नियम एंड दिस स्ट्रेटम कॉर्नियम इट इज दैन पुस्ट अवे इट इज स्लफ्ट ऑफ ग्रेजुअली विद विद दैट इज जैसे जैसे नीचे उसके सेल्स डिवाइड होते हैं खास तौर पर जर्मिन टाइवम में विच इज द नेक्स्ट लेयर वहाँ पे सेल डिवीजन होती है माइटोसिस होती है और अपर सेल्स दे आर कंटिन्यूसली स्लफ्ट ऑफ दे आर क्रेटिनाइज एंड देन दिस इज स्ट्रेटम कॉर्नियम विच इज दैन स्लफ्ट ऑफ और इसलिए हम कहते हैं कि स्किन जो है इस तरीके से इट इज कंटिन्यूसली बींग रेनोवेटेड इट इज रेनोवेटेड नाउ ऑल दी सेल्स दे कम फ्रॉम द जैसे हमने दे डाई एंड एक्चुअली दे डाई एंड दैट्स वाई दे आर स्लफ्ट ऑफ फ्रॉम द सर्फेस द स्किन लेटर दी सेल्स दे बिकम आउटर लेयर एंड देन दिस इज कॉल्ड एज दिस टेरम कॉर्नियम नाउ ऑल दी सेल्स कम फ्रॉम द सर्फेस एंड डाई एंड बिकम क्रेटिनाइज लेटर these cells they become the outer layer and then form the sternum corneum which is then sloughed off the sternum corneum is the first line of defense yahan pe ek aur badi is iska fayda kya hai iska fayda ye hai ki ye skin jo upper layer hai wo ek lihaz se ek defense hai kyunki agar ye nahi hogi to animals iski skin infection ho sakti hai uske andar to ye ek defense line hai जो कि क्रेटिनाइज है और कैरेटिन जैसे हमने पिछले मॉड्यूल्स के अंदर भी बात की कि कैरेटिन इज ए प्रोटीन इज ए टफ प्रोटीन इज ए स्ट्रक्चर प्रोटीन जो कि आमतौर पे स्किन uh, को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम बीइंग इन्फेक्टेड या फ्रॉम ब्रूजेस तो इससे ये अंदरूनी टिश्यूज जो हैं दे आर वेल प्रोटेक्टेड नेक्स्ट इज दर्मिस डर्मिस इज दिकस पोर्शन ऑफ द स्किन और मैमल्स में खास तौर पे इट कंटेन्स ब्लड इट कंटेन्स द लिम्फेटिक वेसल्स इट कंटेन्स द नर्व्स और इसकी इसी के अंदर हेयर फॉलिकल्स हैं इसी के अंदर फिर मसल्स मस ग्लैंड्स भी इसी के अंदर स्मॉल मसल ग्लैंड्स भी इसी के अंदर ही हैं ये हम जाहिर है जब हम इसका सेक्शन देखेंगे तो उसके अंदर ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उसके बाद हाइपोडर्मिस हाइपोडर्मिस लाइज बीनीथ दी डर्मिस ये 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 इट इज नॉट इन फैक्ट द पार्ट ऑफ द स्किन ये बल्कि डर्मिस के नीचे हैं डर्मिस के नीचे हैं और इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज हैं और एडिपोज टिश्यू एडिपोज टिश्यू जब हम बात बात कहते हैं तो दैट मीन्स दैट कंटीन्स फैट तो फैट सेल्स हैं इसके अंदर और ये भी एक इंसुलेशन के तौर पर काम करती है तो मेमेलियन जो मेन फीचर्स हैं मेमेलियन स्किन के इसमें जैसे हमने बात की द मेन दर इज अ बैरियर ऑफ द बॉडी इट इज द बैक बिकॉज इट इज क्रेटिनाइज इट इज अ बैरियर ऑफ द बॉडी इट आल्सो रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर ये क्योंकि ये एनिमल मैमल्स दे आर हमायोथर्म्स दैट इज मीन्स दे मेनटेन द बॉडी टेम्परेचर इन रिस्पेक्टिव के वट इज द एक्सटर्नल टेम्परेचर द एनवायरमेंटल टेम्परेचर दैट विल मेनटेन द बॉडी टेम्परेचर और ये मेंटेनेंस जो है दिस इसकी मेजर रोल वो इसी हमारे इंटेगोमेंट्री सिस्टम का ही है और और एक और बात एक और बात कि ये जब अवर स्किन इज एक्सपोज्ड टू द सन रेज 
तो देर इज प्रेजेंट ए प्रिकर्सर सब्सटेंस विच इज देन कन्वर्टेड इन टू विटामिन डी तो इस लिहाज से विटामिन डी की जो प्रोडक्शन है या सेंथिस है it it is it oh, that all occurs in uh, the in the skin in the skin which is the integumentary system now skin ab iske baad hum baat karte hain ki what are the different glands which are the which are present in the uh, that is uh, the ep epidermis the epidermis or ya skin ke andar what are the different glands isme jo important gland hai wo sudriferous gland hai sudriferous gland kya hoti hai ये जी हम स्वेट ग्लैंड बी कहते हैं स्वेट ग्लैंड इसकी लोकेशन अभी हम बात करते देखते हैं कि सेक्शन के अंदर वेयर दीज फूड ग्लैंड आते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम इट देर आर सीबेशियस ग्लैंड ये सीबम प्रोड्यूस करती हैं ये एक एक किस्म को ऑयल प्रोड्यूस करती हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन वो ड्राई अप नहीं होने पाती वो ड्राई नहीं होनी जैसे आपने देखा होगा कि सर्दियों में ख़ास तौर पर Uh, बहुत सारी ऐसी क्रीम्स हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर टू कीप अवर स्किन सॉफ्ट और फ्रॉम यू कैन से फ्रॉम ड्राइंग आउट इसकी डिहाइड्रेशन फिर नहीं होती तो दिस इज सीबम इज अ लुब्रिकेंट इज अ लुब्रिकेंट इट स्किन सॉफ्टनिंग टिश्यू भी इज एजेंट भी है एंड इट एक्ट एज ऑल्सो फेरोमोन अच्छा फेरोमोन क्या है फेरोमोन असल में एक ऐसा हॉर्मोन है which is produced uh, from the skin and that comes in the environment or uh, the opposite sex ke individuals jo hain wo attract hote hain so this is what we call the pheromone bahut sare jangalat ke andar mammals mein is tarah ke pheromones produce karte hain which is in fact khaas taur pe ek heat period ke dauran they uh, attract the opposite sex so this is what is called as uh, the pheromones इस अपार्ट फ्रॉम इट देर इज इसी स्किन के अंदर देर आर पिगमेंटेश पिगमेंट्स भी होते हैं और दीज पिगमेंट्स दे दे बायदा इसके अंदर सेल्स हैं विच आर सेट टू बी दी एक क्रोमेटोफोज है क्रोमेटोफोज है क्रोमाटिन भी इसकी मेलानिन है फिर जिसकी वजह से स्किन की खास पिगमेंटेशन होती है अब देखिए जैसे यूरोपियन यूरोपियन लोग इन दे डोंट हैव सच पिगमेंट्स पिगमेंटेशन तो है लेकिन वो वैसी नहीं है जैसे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर या इंडो पाक के अंदर ये पिगमेंटेशन होती है सो दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ आवर स्किन एंड दीज आर द ग्लैंड्स दीज आर द सेल्स विच आर द क्रोमेटाफोज और ये इसका मकसद क्या है ये इसका मकसद थो, थोड़ा बहुत कैमोफ्लैजिंग भी हो जाता है यानी कि जब बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं और जिससे वो कैमोफ्लैज हो जाते हैं ताकि दूसरे एनिमल्स या प्रीडेटर्स उस पर अटैक ना कर सके इट इज इट एक्ट्स एज दिस पिगमेंटेशन दैट एक्ट्स एज सड़फ ए कैमोफ्लैजिंग ये कैन से द प्रोसेस कैमोफ्लैजिंग और इसके अलावा ये इट इज आल्सो कम्युनिकेशन जो है कम्युनिकेशन या रिप्रोडक्टिव स्टेटस ये भी इसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है नव सम कलर्स डेट ड्यू टू द ब्लड आल्सो बाज बाज ऐसे भी एनिमल्स हैं जो कि ब्लड वेस्कुलाइजेशन ज़्यादा होती है और वहाँ पे स्किन की कलरेशन ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट होती है ज़रूरी नहीं है कि हर कलर वो इन्हीं क्रोमेटोफोज की वजह से ही हो लेकिन ब्लड जब सर्कुलेट करता है थ्रू द स्किन तो उस स्किन उस ब्लड की वजह से भी कुछ बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत उस कलर के अंदर चेंज आ जाती है और बाज मैमल्स तो ऐसे भी हैं जो कि एक टॉक्सिन टॉक्सिक सब्सटेंस भी प्रोड्यूस करते हैं ताकि दूसरे एनिमल्स उसको अटैक ना कर सके या उस पर उसे खा ना सकें उसको फीड के तौर पे नेक्स्ट इज द हेयर हेयर इज कंपोज ऑफ कैरेटिन जैसे हमने पिछले भी बात की थी इंट्रोडक्शन के अंदर कि हेयर नेल ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं विच आर विच आर कैरेटिन कंटेनिंग और जिसकी वजह से दे आर वेरी हार्ड इस ये दे आर नॉट इजीली इवन डाइजेस्टेबल अगर चाहिए ये प्रोटीन है लेकिन इसके अंदर दे आर नॉट इजी डाइजेस्टेबल अगर हम ये आपने यू माइट बी नोइंग इट के अगर दफन भी कर दें किसी एनिमल को तो आमतौर पे उसका फ्लैश और स्किन वगैरह वगैरह सब डिकम्पोज हो जाता है 
लेकिन सिर्फ नेल्स हैं या हेयर हैं विच रिमेन्स एज सच और फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हंड्रेड ऑफ ईयर्स और जब साकात जब हम कबर कुशाई करते हैं तो इन्हीं दो चीज़ों से उस डेड बॉडी की पहचान होती है तो ये एक ऐसी कैराटिन ऐसी प्रोटीन है विच इज नॉट ईजी डिकम्पोजेबल इट इज नॉट ईजीली डाइजेस्टेबल अपार्ट फ्रॉम इट देर आर देर आर एसिड देर आर सडन पाइलाई मसल्स और जिसकी वजह से मस आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग इंटेंस कंडीशंस जैसे हम रोंगटे खड़े होना कहते हैं तो दीज आर दियर्स विच बिकम इवेक्ट और दिज आर ऑल ड्यू टू द सडन मसल्स विच आर द एसिनाई मसल्स और इसे हम फिर गूज हम्प भी कहते हैं नेक्स्ट अब हम इसी तरह नेल्स भी हैं और हॉर्नस भी बाज मैमल्स में आपने देखा होगा फोर फोटेड एनिमल्स के अंदर हॉर्नस भी हैं और ये सारे के सारे ये एपिडर्मल डेरिवेटिव्स ही हैं नाउ दिस इज द स्किन ये भी थ्री डायमेंशनल मॉडल है जिसके अंदर तमाम जो भी हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं उसमें हम ये देख सकते हैं दिस इज एपिडमिस दिस इज एपिडमिस यहाँ से लेके यहाँ तक ये अपर दिस इज दॉनियम और ये वो नीचे ये लेयर्स है विच इज कॉल्ड एज स्ट्रेटम जहाँ पे सेल डिवीजन होती है और जमीनेटाइवम है और नेक्स्ट इज द डर्मिस और उसके बाद फिर उसके बाद ये फैट है तो ये हेयर हेयर वैसे तो एपिडर्मिस ही ड्राइव होता है लेकिन लेटर ऑन इट इज डीपली एम्बेडेड डीप इनटू द डर्मिस और वहां से दिस द फॉलिकल जहां से ये फिर स्किन ये हेयर शेफ्ट जो है निकलती है बाहर और ये दीज आर द स्वेट ग्लैंड जो के जो कि जैसे ही एक्टिव होती है तो ये स्किन के ड्रॉप्स सॉरी स्वेट के ड्रॉप्स ये बिल्कुल सरफेस के ऊपर आ जाते हैं और जब वो ड्राई अप होते हैं जब वो पानी वेपोरेट होता है पीछे स्किन जो है वो ठंडी हो जाती है तो दीज आर द ऑयल ग्लैंड्स और यही चीज की सिक्रेशन से फिर स्किन के सर्फेस के ऊपर ये ऑयली सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है तो दिस दैट्स इट अबाउट दिस इज ऑल अबाउट द स्किन ऑफ मैमल्स